，小姐们，你既然都来了，要不然跟我们俩坐会儿吧。再说了，就我们两个女孩在这儿，你们也不放心是吧？就别生气了，我们浩强，浩强，要喝酒是吗？好，我陪你。今天谁不喝醉，谁也别走。帮我拿点酒，干杯。身边。昨天，昨天你喝多了昨天喝了那么多酒，头一定不舒服吧？喝点水。这辈子最美好的回忆，你说的每一句话我都会记在心里的。说什么了？你说你会对我负责，会疼我，会爱我，会让我成为这个世界上最幸福的女人。你不会不对我负责任吧？别说了，我昨天喝太多了，我失去理智了。怎么逼迫你？只要我能做的，我都答应你。浩强，你不用自责，我也没怪你啊。再说了，我不后悔。昨天晚酒喝那么多，今天不舒服，就别去公司上班了，好吗？今天就在这好好休息吧。
总归会有机会。我再请大家喝喜酒。王府经理，恭喜你和沈经理修成正果。谢谢。哎，那小慧姐，那什么时候我们能喝到您的喜酒啊？小慧，什么事情啊？这么着急把我叫过来？玲玲。你怎么才过来呀、啊？我正给大家发喜糖呢。啊，有谁要结婚了吗？戴经理，小慧姐和沈经理在一起了，你不知道吗？玲玲，咱们俩怎么说也是同学一场，你肯定会祝福我的，对吧？我还单独给你准备了一份喜糖。沈经理，沈经理来了。浩强，我不是跟你说你在家休息吗？你怎么又跑公司来了？你好点了吗？我没事。你们这是干嘛呢？他们知道咱们在一块儿了，非要吃喜糖，还问什么时候能喝到咱们的喜酒。你们一个个呀，比我还着急。戴玲玲，咱们谈谈吧。谈什么？我对你怎么样，你心里清楚。我把你当成最好的朋友，什么都告诉你。可是你呢？我知道，你喜欢沈浩强。可是你不觉得现在说这些都太晚了吗？你已经看到了，我们两个已经在一起了，所以无论如何，这是改变不了的事实。今天过来，我是想提醒你，希望你以后跟浩强保持距离。工作上的来往呢，我可以睁一只眼闭一只眼，但是希望你们私下不要再来往，也省得别人说闲话。你觉得呢？我觉得你找错人了，这番话你应该跟他去说。戴玲玲，你是个明白人。沈浩强是我的，谁也别想跟我争。浩强，你想什么呢？没事。你是不是生我的气了？怪我没商量就把咱们俩的消息告诉他们了
，小慧，感情的事情不是儿戏。一个错误的决定，有可能会影响很多人。你能不能再给我几天时间，让我好好想想？你把话说清楚，什么叫错误的决定啊？我说沈小强，你把我当成什么人了？是不是以为我很随便？你想要就要，想扔就扔啊！我不是这个意思，你别误会行吗？那你是什么意思啊？我已经把什么都给你了，你知道这意味着什么吗？小贵，你听我说，昨天我真是喝多了，喝醉了。在那种情况下，我说了什么，做了什么，我真的都不记得了。喝多了就可以不认账了，是吧？我没有什么不认账。我只，算了，当我什么都没说过。那我是不是也可以当你什么都没做呀？沈浩强，你要是不想对我负责的话，早上在酒店你就可以告诉我。现在全公司上上下下全都知道咱们俩在一起了，你这个时候想赖账，你让我怎么见人？逼得太紧了，可是我真的害怕。我好不容易才盼到的这一天，我害怕失去你。在一起，我没有别的请求。